Salut à tous Salut à tous Oh là là, on a le soleil dans les yeux, ça y est, on est en été, 25 degrés au bord de la mer Ouh. <rire> oh, Dans cette vidéo, alors, on part de péninsule de Mitré On prend la route pour aller vers Ushuaia, ça y est, enfin Et vous allez voir, une route, il n'y a que des ponts encore, bah... En fait, c'est un aller-retour, donc il faut revenir par les mêmes ponts, les mêmes passages à guet. On a la chance en route de voir des dauphins. Julien vous fait un coup de drone au-dessus des dauphins et aussi au-dessus d'une petite balise qu'il y a le long de la route. Ouais, c'était vraiment sympa. Et puis, bah, où on arrive À Ushuaia. À Ushuaia. Allez, bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est quand même un jour un peu spécial parce que... Déjà, tout de suite maintenant, on est au point le plus au sud de l'hémisphère sud euh, où on ira de toute notre vie. Je pense ouais. pas qu'on ira euh, plus au sud un jour. Pour nous, c'est le maximum où on ira dans l'hémisphère sud, exactement. Mais ça fait quand même trois ans qu'on attend le moment où on va maintenant, là. Est-ce qu'on va où Ushuaia. On va à Ushuaia, qui finalement n'est pas le point le plus bas de ce qu'on aura fait, puisque c'est ici. Maintenant, l'histoire de la fin du monde, elle n'est pas vraiment là. En tout cas, l'histoire de la fin du continent, elle n'est pas vraiment ici, parce qu'on est quand même sur une île. Donc, une fois qu'on arrivera au Chili, il faudra qu'on aille à la fin du continent américain, qui se trouve où Un peu plus loin que Punta Arena au Chili. Au sud de Punta Arena. Et là, on sera vraiment sur la fin du continent. Parce que là, c'est bien beau, ils disent fin du monde. Mais on est sur une île et oui. après, il y a encore d'autres îles. Donc en fait, ouais, ça, si ouais. vous allez sur des îles, vous allez toujours plus bas. Si vous allez en Antarctique, vous allez plus bas. C'est clair. Mais moi, je dis la fin du monde, c'est bien beau, mais c'est une sphère. Donc, il n'y a pas de fin. Bon, chacun son point de vue. Hein. <rire> en tout cas, voilà, on aura fait ce point le plus extrême ici au sud pour nous. On va où Ushuaia parce que ça fait trois ans quand même qu'on attend ce moment-là. Et on ira à la fin du continent au Chili, mais ça, ça sera dans longtemps pour vous. Bah nous aussi, tu me diras. On déjeune, on prépare et après on prend la route parce que je pense qu'on a entre 3 et 5 heures de route. Enfin, de piste en partie. Donc voilà, et puis là, il pleut ce matin, je vous montre. Et c'est super beau, bah il y a du soleil, hein. Mais il pleuviote, il a bien plu il y a deux secondes et il refait beau, là. Allez, en face, c'est le Chili, là. Alors, Alicia, montre-nous. Où est Ushuaia Et nous, on est où Ici. Du coup, on est On est plus bas qu'Ushuaïa. On est plus bas qu'Ushuaïa Oui. Et on est à combien de kilomètres de l'Antarctique, alors 1000. Et où est l'Antarctique Ici. Voilà. Par rapport à la pointe de l'Antarctique, on est à 1000 km à vol d'oiseau. On quitte notre petit campement du bout du monde, direction Ushuaïa. Regardez bien les arbres, ici, quand il y a du vent, ça rigole pas, les arbres ils poussent sur le côté, ils sont tous inclinés, et voilà le soleil est de retour, regardez les chevaux, ils ont des chevaux magnifiques ici. Ici, il y a aussi beaucoup de tourbières. Toujours les arbres penchés à cause du vent. Je ne sais pas si vous allez voir, mais devant nous, il y a des dauphins. Des dauphins gris. Regardez, il y en a trois juste là devant les algues. Euh, je sais pas ce qu'ils font, ils chassent peut-être. J'ai l'impression qu'il y a deux grands et un petit. Il y en a un, l'aileron est plus petit que les autres. On dirait que c'est une famille, alors je sais pas comment vivent les dauphins, mais là, il y a l'air d'avoir deux grands 
accompagné d'un petit. Ils sont pas très très actifs. Peut-être ils se reposent. Regardez le phare ou la balise, c'est plutôt une balise. On va aller jusque là, histoire de se faire une petite photo en famille. Et on a le drone, il nous a fait, je pense, des belles images des dauphins. Et regardez la petite balise. Ils ont fait une petite cabane au milieu. Non, 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 on redescend, il est tout rongé le truc, juste au-dessus de là où t'es. Le détroit de Beagle. Ça va bien, hein Vous êtes content d'avoir vu des dauphins Oui, bah, on en a déjà vu plein. Ah d'accord, blasé quoi, les mômes. Oui, mais cette sorte de dauphin, c'était la première fois qu'on la voyait. Oui, oui, c'est vrai. Ça sert peut-être aussi de débarcadère ici. Oh, il y a du fond là quand même. Regardez les algues. Elles sont belles, hein C'est très très beau et honnêtement, je pense qu'il fait moins froid que quand on était plus haut. Il y a du vent, mais c'est pas permanent. Et euh, niveau température, hier on avait 21. Et je pense que là on doit être euh, autour de 15 degrés. On est bien là en fait. On y restera est bien. On a le droit de dire qu'il a vraiment des tocs. Des tocs de stickers. Est sur le phare je sais pas. <rire> c'est la Marie vous avez vu là-haut, tout là-haut
km d'Ushuaïa. Et là, je pense qu'on est parti pour euh, trois quarts d'heure, une heure de forêt. C'est vachement plus sympa quand on est au bord de la mer parce que là, au milieu de la forêt, on est complètement enfermé en fait, on voit rien. Et c'est bizarre, c'est fatigant de faire des pistes comme ça où on ne voit pas à l'horizon. Quelque chose qu'on a déjà dû mentionner ici, c'est que quand vous voyez des petits cailloux alignés comme ça sur une route, c'est que la route est barrée. Parce que ici, il y a eu un éboulement de terrain. Ça a tout emmené. Impressionnant, hein Ce qui fait que maintenant, ils ont mis la route de ce côté-là. Regardez comme c'est joli le petit cours d'eau. Ben, on est reparti. C'est lui qui a des problèmes des fois, je sais pas, ça lui prend. Sur le passage, dans la piste, il y a ça. Et en fait, là-bas, il y a un petit passage. Et il me semble qu'il y a une espèce de petit hôtel caché dans la forêt. Regardez la petite cascade. C'est mignon bon, Voilà, bah, c'est un hôtel à la mémoire de San Pio qui a dédié sa vie à Dieu et a aidé les autres. Et c'est rigolo parce qu'ils ont fait ça en fait sur une petite source et ils ont créé une passerelle pour accéder à l'hôtel. Regardez ce pont-là il y a un panneau 16 tonnes. On est bon, mais c'est juste en fait. Hein. Je sais pas pourquoi ils vont les planquer leurs indicateurs de poids comme ça à chaque fois. Ils peuvent pas le mettre devant le pont. Il y en a qu'un à côté. Et je pense que, regardez, je pense que fut un temps, il y avait un dévio par là. Et en fait, euh, bah là, il y, y a un tronc là en travers. Et puis en plus, ça fait une marche d'un mètre à peu près. Et, euh, bah, le dévio, il s'est fait manger par la rivière. Hein. Regardez la structure du pont et regardez surtout comment le pont il flanche. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il est en courbe vers le bas. Là honnêtement ils font un peu flipper ces ponts, hein. un peu plus, beaucoup. Nous on laisse les gamins et le camion sur le pont quoi. Inconscient. Regardez bien les rembardes métalliques du pont. Je le mets plusieurs fois, ça s'incline. Le pont il se courbe quand le camion passe. C'est de fou.
et là on part en direction Ushuaia. Ça y est, enfin, on va y être à peu près 60 km, je crois, avant d'arriver. Et go, ciao! Fin de la bise vers Almansa. Maintenant, il ne reste plus qu'à reprendre la direction Ushuaia. Prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.